Hello, good evening to everyone. Can you hear me? Good yes. evening. Okay, good. Okay, good. Um, we're going to start with a class that got response for today. We're going to be um, working some different um, activities. Um, I have some links for you um, in order to practice our English. We're going to be working on um, a grammar part. Also, we're going to be working reading and um, listening. <clears throat> I have a link uh, which I want you now to start this class. Give me just one moment. I'm going to share it here in the chat box of Zoom. Give me just one moment. Okay, here we have, um, there you have this link. You please just go, uh, well, click on it and go to um, the web page. There you're going to find a game. Um, the web page um, is called Games to Learn English. There we're going to see a topic that is the uses of past tense. Um, well, there we're going to be working on some exercises we have to match in the first exercise. Um, the past uh, of, of those words, the ones that you're going to have in a list, um, you have to choose the, the past. Uh, basically, what you have to do there is to match each one. Then you're going to move to the next um, activity. And um, once you finish, um, you're going to do the same as you did yesterday. Uh, you're going to take a screenshot and you are going to share the score that you get in this activity. At the end, you're going to receive a score and also some stars that are going to show you how would you are identifying the past tense. Okay, and do you enroll to this game? Are you in that web page now? Yes. Yes, okay, good. Well, um, in order to start, just click on the button that it says star, I guess. I don't know if it said star or begin. Um, probably it says star, but. Star. The star, okay, good. So um, try to work on it right now. You're going to have a guess just eight minutes in order to finish that activity. After that, we're going to move to a different um, to different activities, and also we're going to be working on some exercises here. In the English corporative corporative platform, can you give me just one moment? And um, can you see my screen now? Not yet. Not yet. Mm -hmm. No entiendo qué vamos a hacer en esto. Uh, dígame. No entiendo qué vamos a hacer. Ah, este, de acuerdo, Maylin. Este, yo les he compartido a ustedes eh, un enlace en el uh -huh. chat. No sé si ya lo revisó. Sí, ya lo revisé. Una vez este, tengamos ese enlace, pues le damos clic eh, y nos va a mostrar esta página 
este, eh, web. Eh, realmente uh -huh. se los va a mostrar de la siguiente manera. Denme un segundo. Este sería como el menú que le va a mostrar. ¿verdad? Eh, uh -huh. Vamos a trabajar ahorita este, un par de ejercicios eh, que prácticamente son este, un par de juegos eh, para ustedes para que practiquemos un poco el inglés. El tema este, que vamos a estar trabajando es el de los past, past tense. Eh, para este, trabajar en esta actividad, pues simplemente le damos clic al botón Start. Inmediatamente nos va a mostrar este, diferente... Bueno, la primera actividad que en este caso es hacer un matching eh, de identificar cuál es el pasado eh, de cada uno de los verbos que se muestran oh. al, lado, al lado izquierdo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, el de, el de dance. Okay. Dance, nosotros simplemente lo movemos o lo, lo, lo colocamos en el que corresponde. Sería en este caso uh -huh. dance y se elimina porque ya nos uh -huh. da un score porque está correcto. Simplemente es uh -huh. moverlo, ¿sí? Ok. Thank you. Muy bien. Eh, Sonia, ¿usted tenía alguna pregunta? Yes. Dime. Good evening. ¿Podría Ay, compartir no. nuevamente la, la, el enlace, el, por favor? El enlace, por supuesto de... que sí. sí. Por... Ok, gracias. Ahí está. Si gusta, si alguien es tan amable, pues lo puede compartir incluso en el chat de, de WhatsApp. Si alguien tiene el WhatsApp web abierto. Y tenemos que hacer todos los que le muestran porque ya hice los, como unir los verbos y sí. me mandó a otra actividad. A otra actividad, exactamente. Uh -huh. En caso de que no podamos completar este, toda la actividad, pues les voy a mostrar una pantalla como esta que dice Game Over y abajo les va a aparecer un score. Ese score me lo van a compartir. Si lo completan todo, este, en los ocho minutos, pues, eh, simplemente me comparten la otra pantalla que les muestra, eh, creo que con estrellitas, eh, el número de estrellas que ustedes obtuvieron, más el puntaje eh, según los ejercicios. Vale, muchas gracias por compartirlo. Veo que ya alguien ya lo, 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 lo hizo. Algo que les iba a pedir, este, eh, y, y se me había olvidado, eh, no sé si podrían, por favor, enviar este, un nombre y un apellido este, en un mensaje. Solamente es para agregarlos a, a, a la lista, porque así cuando, yo tengo, bueno, yo estoy en el grupo, pero solamente veo su número de teléfono y no sé quién es que envía qué cosa. Así que si podrían, por favor, enviar su, eh, su nombre y apellido para agregarlos a, a la lista de contactos, por favor. Sure. I have a question. Okay, sir. Tell me. Uh, I'm in the, the in the play, mm -hmm. but uh, they they ask me what what kind of grade, uh, first grade, to grade, second grade, third grade. I don't know how I say that. Oh, I'm sorry. That's a no, no, no. That's an announcement. Oh, an announcement. Okay. <laughs> Okay, just just so, class it, yes, yes. This is not. This is a free web page, so we can work on it. But another, you know, they they use ads for for any money, so just class it. Teacher, sorry, I didn't hear you. Uh, can you repeat again uh, that you say, please, about the group and the names and. About what? Oh, no, I was just asking you uh, if you can send your first and last name because I want to add you to my contact list. Uh, the situation is uh, that I see here in the, in the WhatsApp group just numbers and I, I don't know who is who. <laughs> so that's what I, I was asking your first and last name. But uh, you can do it later. It's not for, 
for tonight. Okay, so okay. You can do it later. No worry. Será este por a mí me lo corre bastante rápido, o sea, para moverlo, pero quizás tendrá algún algún inconveniente este con la página, que la página sea que le corre lento a usted, porque a mí me lo corre bastante bien, pero no sé. Sí, porque se queda hace cinco segundos para, para pasar de ah. uno a otro. Oh, sí, y eso afecta en el tiempo, tiene, tiene toda la razón. Pero sí. no se preocupe, este, si no lo puede completar, este, no, no. solamente envíe una captura no, no. que lo estoy intentando y, y el, y el I'm sorry, I'm sorry. score que le, que le mostró. Dígame, Maylin, disculpe. No, lo siento, es que mi perrito se me subió por aquí. Y tenía activado el micrófono. Ah, ok, ok. Muy probablemente también sea este, Mari, que eh, como estamos utilizando el Zoom, eh, estamos utilizando la videoconferencia y la página web que carga, que este, la carga en, en, creo que es en Java o Flash, no, no recuerdo, este, eh, hace, eso hace que se ralentice este tipo de ejercicios así. Pues, así que, este, así no se preocupe si sí, sí, no lo puede completar ahorita. La página la van a tener ahí para después practicar. Okay, uh, we're going to stop right now with that activity. Even if you have, if you haven't finished, just leave it like that and uh, send me the screenshot um, about the score that you get uh, from this uh, web page. Okay. So um, we're going to move on. To, uh, just let me just share my screen right now. And, and we're going to move on uh, to the next um, lesson objective. Okay, um, yesterday, uh, I remember that we were discussing about the uses, the uses of the model. It can, could, would, would, um, would and would, would you mind? Okay, we're going to watch the video today and the slides that a uh, woman has uh, shared uh, to us and regarding to, you, to the uses of these models. Um, I'm going to play the video. Please just pay attention here. And uh, later on, we're going to be discussing uh, regarding to the, the uses of the models, okay? Um, please pay attention. Hi, 
we're about to make requests using modal verbs. Notice when to use the simple form of a verb and when to use a gerund. Stay around for more explanation. Requests with modals and would you mind. Modal plus simple form of verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Would you mind plus gerund. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off to people we know well. We should use a more polite request, however, for neighbors and strangers. Models become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Model plus subject plus simple form of verb. Usually, we add the word please at the end of the request when using could, and we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with would. However, please may be omitted. Now let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. The use of please at the very end of the request. Remember you may or may not add it. And also notice a negative request. Would you mind plus not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. Notice when to use Can you turn the stereo on. I can help you, teacher. Okay, my apologies. I, I was muted and I was uh, uh, just giving a, um, an explanation about this. Okay, guys, um, my apologies, okay? So I'm going to start again. I was telling you that um, we're going to take just a review about this, uh, this topic because uh, basically what we're going to be working on here is a uh, the use of requests with models and would you mind? Uh, once we have identified uh, what a model is, we are going to um, use, well, in this case, the, the model won't say plus the, the simple form of a word. That's the way well, we're going to be um, using model for request. Uh, the structure, as you see here, um, as all auxiliary words, um, must be at the beginning, plus the subject, plus a verb plus um, the, the complement in this case. And also we are adding here some um, phrasal verbs like turn off. Um, but in this case, we're going to focus just in the uses of the model. Yesterday we were discussing that can uh, and could, it is used for abilities. Uh, we also um, see, well, we also were discussing about the, the what is an ability and, and how we can identify that. Um, okay, um, in, in case of the request, we use the model in the simple forms of verbs, mean um, using um, the, the, the simple, uh, the, I mean the present simple or simple present, um, like uh, the, the ones that we have, the, the examples that we have here, can you turn this area off? Can you turn? That's a request that I'm asking to someone uh, in order to do something for me. Um, in this case, uh, we usually uh, had to add uh, the word please uh, at the end, mostly because if we are asking uh, something to someone, it's just to be like more polite. Um, it, it is possible to use it, but if you don't want to be polite because you you had confidence with that person, and so we just omitted. 
Um, we have another example in, in one that we use a place at the end. For instance, we can say, could you please close the door? I mean, could you close the door, please? Um, so this is a, a word that we just add just to be more polite. Uh, or if we are going to request something, we also can use would. In this case, would is going to be um, at the beginning um, of the sentence, like the, the, as, as we do in, in, in questions. And uh, we're going to say, would you please take your garbage out? Would you please take your garbage out here? If you notice, because we're going to see the, 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 the next one that is, would you mind? Okay, I want you to focus here because um, in this sentence, when we use would at the beginning um, and we use um, the subject plus the word, um, uh, please, we are going to use the base form of the verb. Okay, that's mean take. So if we use, uh, would you mind? For this kind of, uh, for, for this case, in order to be more specific for this phrase, um, we have to use the gerund, uh, or that's mean the verb with the ing, in order to request something. When we say like, would you mind, is like um, we're asking or we are requesting something to someone, but uh, being polite, okay? And if we ask, um, anything using the word would you mind we had to wait for an answer it, we had to wait in order to see if that person is available or not um, like if i say would you mind turning uh, this shirt down so probably the person is going to ask yes okay or no that, that's going to depend on, on on the person that we are asking something um, but in the case of the model plus the, the, the simple form of a bird, um, there we're going to see that it, it, it is, well, in order to be more polite, we can add just please, the word please. But uh, if we don't add it, we are just like saying that someone wants to do something for us. Okay. We are not being polite. Uh, we are just requesting something. Even though it, it, oh, we're not asking if that person uh, can do or not. So like, um, can you please just turn the series off? It's like a question that I'm, uh, I'm, I'm using there. Even though there is a question, it's like an order that I'm giving to someone else. Okay, can you please just close the door? Or can you please just open the, the, the door? So I'm even, even though that I'm asking something, I'm giving like a, an order. It's not being polite because um, in order to be polite, we had like the other structure, like would you mind, please? Or would you mind um, closing the door for me, please? So things like that. Um, then just take a look of the, we're going to see just part of the structures that we have um, for this. Okay, give me just one. I just want to show you something here. Notice the structure, model. Okay, um, there you have a, like uh, the structure that we use for a, a, for questions. Okay, we're going to use model plus subject plus where as I mentioned before. And also, um, in case of the word please, this, it may be omitted or we can include it or not. So that's depend, um, that, that, that's optional, but that's going to depend on the context of we are asking something. If you have a conference with someone, uh, so you are going to omit the word please, probably with your son, with your um, daughter, if you are going to ask something, you're, it is good to add please, but uh, you can do it or not. But if it is some, is someone that you don't know, so in that case, you have to use please. Otherwise, that uh, person can think that you're an um, Please may be omitted. Then, just take a look of this part. The other structure for asking or requesting something um, 
uh, is using would you mind plus gerund, it's gonna be the verb with the ing form, plus a verb in a complement. And we have some examples for this. Uh, I mean, uh, I guess if we move on to the first part, okay, like this. Um, would you mind turning the stereo off? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? Um, and also, the, the only difference that we're going to be, we're going to take from this um, is just to, uh, I mean, um, when we use the negative uh, request or negative form of this kind of sentence, like, would you mind not plus gerund plus a compliment, okay? So uh, it is just like is something that we do with uh, the other tenses. Uh, we are going to, to adjust the adverb not in order to um, use, in, in this case, probably negative uh, words or um, requesting something that's gonna be the opposite of what we, uh, what we want, okay? Um, we're going to move on to this part because we have to study um, something else. Okay, here. Um, we have an instruction and says, uh, match the request with the appropriate response. Um, for number one, okay, could you please lend me $20? $20? Could you lend me $20? I mean, I was reading in a different way. Could you lend me $20? Um, what do you think would be the answer for this? For instance, if I say to Alicia, uh, could you lend me $20? What's going to be your answer if I ask you that? Um, I'm sorry, go ahead. <laughs> okay. Yeah. Yeah. <laughs> okay, okay. So probably that's gonna be one of the answers, okay? That we're going to receive mostly if we, if, if we don't know that person. Um, but if if you have or if you know that person you know that probably has a something or has any need um we are going to um give a different answer what will it be in the case of if we are going to add a a positive or um, an affirmative answer what if your daughter asks you uh, Mon, could you lend me $20? What will it be your answer? Teacher, aquí hay dos Alicias. Oh, okay, okay, my apologies. I, I, I thought uh, that you were answering the last, the last question that I was asking. Um, Alicia, uh, Guadalupe, okay, go ahead. Okay, I think, uh, are you kidding? I don't have any cash. Okay, that's a possible answer. Okay, are you kidding? I don't have any cash. What else? Any Anyone else wants to share a different answer? Um, the last, sure, no problem. Okay, sure, no, pro no problem. I'd be glad. Okay, good. What else? Okay, what about, what about the number two? The question is, can you get me uh, a sandwich? Um, for instance, if I ask to Erika, Erika, can you get me a sandwich? Uh, I'm really sorry, but I, I am busy. 
and BC. Okay. Uh, let's see. Uh, probably we're going to have more than one, one answer there. Uh, but we are going to move to number three. Okay, uh, let's take a look. Juan, uh, could you help me move my new hat? Uh, I guess there is something missing here. Can you help me move to my new, oh, to move to my new house, I guess. Um, could you help me to move new, my new house? Could you help? I guess something is missing here. Uh, can you help me move? To To my new house. I guess two must be in a. Just let me check. Yes, we have to use the word two here. Can you help me to move to my new house? One. Um, <laughs> I apologize. I was just uh, checking the 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 grammar part of the of this question. I guess we have to add two uh, there. But answer that question, one. Uh, can you help me to move to my new house? Juan Cruz. Okay, okay. Uh, sure, no problem. I'd be glad to. Okay, sure, no problem. I'd be glad to. Good. I'm gonna choose that one. Um, number four, let me see. Miguel, what if I ask you, would you mind not sitting here? What would it be your answer? Uh, uh, sorry, I didn't realize this seat was taken. Okay, good, excellent. Number five. Um, what if I ask you, um, let me see who else is here. Alba, what if I ask you, could you move your car from my space? This is uh, being ruled, right? But what would it be the answer for this one? What if I ask you, could you move your car from my space? Uh, who teacher? Me. Okay. No, no. I was asking to Alba Galdames, but uh, if you have an answer, okay, let me know. Do you have an answer, sir? I'm Anyone sorry. else? I uh -huh. do, I do it right away. Okay, I'm sorry, I will do it right away. Okay, good. Okay, and there we have the last one. Let me see who's going to answer this one. Um, Sonia? Okay, uh, answer the last one. Would you mind not talking so loudly? We are sorry, we'll talk more quiet. Okay. If you see here, we have a different answers for each one, but um, probably uh, we are being polite in order to answer. What about if, if, if I, I say, for instance, here in El Salvador to someone, can you move your car from my space? What do you think will be the answer for, for us if we say that to someone that is in, in our space? Here in El Salvador. <laughs> mm -hmm. They can start saying a lot of things, right? <laughs> Probably <laughs> we're going to be in the next video, in the next viral video. <laughs> okay. I have watched huh? I have watched that video. Maybe you are talking about the video where um a man um, uh, get out of uh, his car 
and try mm -hmm. to uh, fight with the mother man and the man um um I don't know if we are talking on to hit him. No, to the hit. same video. Uh, probably, probably no, we're no, talking about the no, same video. Spanish, <laughs> let me explain in Spanish. Okay, it's salió de el, el uno estaba tratando de salirse del salió del carro como así como que ajá que que salte del carro y el otro vino y empezó a echarle el carro y lo golpeó por dos ocasiones sí eh, lo tiró en dos ocasiones cómo se dice atropellar yo recuerdo que hit creo mm. que es hit mm. es lanzarle el carro o, o golpearlo con el carro ajá hit with sí the Creo que este, déjeme buscar un. Take um, over, creo, ¿no? No. Take over. Uh, no. Take car no. over. Probably. No, no me eh, just let me, let me take a look of that verb, because I don't remember to. Pero sí, es muy famoso el video. Facebook ahorita. Sí, sí, creo que ya lo hemos visto. <laughs> ya lo hemos visto. Vamos a ver. Vaya. Uh... Sería. Run over it, sería. Run over. Esa es la. la, la... Sí, es un <ríe> phrasal verb, de hecho. <ríe> es un, es un phrasal verb, de hecho. Es run uh -huh. over it. Ok. Eh, atropellar. Ok. Um, de hecho, este, bueno, aquí estamos viendo escenarios bien, este, quizás. Eh, bien específicos que muy probablemente no se van a dar en situaciones en las que nosotros solicitemos este X, X cosa, de similares a esta, ¿verdad? Eh, las respuestas no tienden a ser eh, un poco positivas o no tienden a ser este, eh, un poco educadas a la hora de, de solicitar algo como esto, más eh, aún si nosotros utilizamos pues un tono este, un poco enojados. Eh, pues las respuestas van a ser muy contrarias posiblemente de las que nosotros estamos viendo aquí. Porque estas situaciones exactamente así son escasas, ¿sí? Eh, así que eh, aquí tenemos algunas este, de las, de, de las uh, respuestas que se consideran eh, un poco um, positivas o, 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 o respuestas un poco este, polite en inglés. Um, a la hora de, de contestarle a una persona que nos hace una solicitud como esta. Estas son bien directas. Eh, cuando nosotros utilizamos el, el verbo modal más el verbo este, infinitivo, son preguntas bien directas y tenemos que tener mucho cuidado este, con a, a quién se las vamos a solicitar. Porque si nosotros no conocemos a la persona, este, muy probablemente esa persona este, se va a enojar. Eh, y me va a empezar a decir de pe a pa por la forma en la que yo estoy este, preguntándole o solicitándole algo. Por ejemplo, este, si yo vengo y veo la, eh, la, la pregunta número 5 número y, y bah, yo no conozco a Oscar y le digo, este, ¿podrías eh, mover tu carro de mi, de mi espacio? ¿Qué creen que va a hacer él si yo no lo conozco? Se va a enojar. Me empezar a decir este, cosas. Ah, ¿Sí? Este, y, 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 y es la forma en la que yo le estoy preguntando, le estoy solicitando algo a él. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos ser un poco más educados este, a, a la hora de, de, de solicitar este, algo, más que todo ahorita, ahorita estamos viendo esta parte ¿verdad? en inglés, eh, nosotros utilicemos la frase, would you mind? Okay. ¿Te importaría si este, eh, mueves tu carro de mi espacio? Okay. Es una forma un poco más, más, más educada de preguntar lo mismo que tenemos nosotros aquí, este, eh, pero de una manera diferente. ¿sí? Esto es como más directo. No, no vamos a ir este, eh, eh, por la calle y, y utilizando este tipo de estructuras porque muy probablemente las respuestas no van a ser muy gratas. ¿Sí? Ahora, si utilizamos el would you mind, ya se escucha un poco más como que este, esta persona me está pidiendo de favor algo, ¿sí? Ah, sin utilizar la palabra please, 
como veíamos en anteri en anteriormente. Ahora, si a este tipo de preguntas usted le agrega el please, pues cambia un poco, pero la pregunta sigue siendo bastante, bastante directa. Incluso en, en español, este, podrías mover tu carro de mi espacio, por favor. ¿Sí? Es como bien directa, bien, bien, bien fuerte. No sé si, 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 si logran como, como identificar ambas. Este, usted, o sea, la, 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 el tono en el que este, tal vez muy probablemente nosotros estemos utilizando también va a influir en la respuesta que este, nos den. ¿Sí? No sé si me siguen. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, good. Ok, um, basically we have to finish the section number one um, that is, that it was about a okay, no problem, that's the, the name of the, the of this section. Um, I want to give you, um, a, I mean, I want to um, give you a homework about podcasts. A, do you know what is a podcast? ¿Saben qué es un podcast? Ah, grabación de un programa, un audio. Sí, grabación de un programa de ajá, por medio de audio, muy bien. Este, básicamente eso es, es, es un podcast. Sí, es, eh, los podcasts este, son ah, programas radiales en los cuales, eh, bueno, este es un, un formato digital, un, un, un nuevo formato este, de lo que muy probablemente en aquel tiempo era el de escuchar la radio. Uh, los podcasts son este, temas eh, que se desarrollan este, generalmente en dos, eh, por medio de dos, do, dos personas. Este, um, un, un entrevistador y un entrevistado, generalmente, o entrevistados, porque pueden participar más de, más de una persona. Eh, en los podcasts se desarrollan temas bien específicos, conversatorios, digamos. Eh, sobre el espacio, sobre psicología, sobre educación, este, sobre aprendizaje de un nuevo idioma, eh, sobre tecnología, un sinfín eh, de, de categorías que existen de los podcasts. Eh, Google tiene una herramienta este, que ustedes, si, si tienen Android, pues pueden descargar esa aplicación que se llama Google Podcast. No, no les puedo mostrar directamente la página por, por cuestiones de, de copyright, pero sí les voy a compartir este, el enlace para que ustedes lo puedan visitar. Pero eh, la, la plataforma de Google este, le, les permite a ustedes acceder. Bueno, creo que sí se puede mostrar esta página. Sí se puede. No, no hay ningún problema. Reproducir los audios si no puedo, pero... Este, mostrarles cómo luce en la computadora. Sí. Um, los podcasts en, en Google, pues, vienen por categorías. Sí. Eh, si ustedes ven aquí hay podcasts de educación, este, do, sociedad y cultura, los algunos podcasts que son bastante populares con diferentes temas, temas como Stuff You Should Know, uh, This American Life, The Daily, the, This Is the New York Times. Eh, Planet Money y etcétera, un, un sinfín de temas. Ah, hay temas de Tech, Talk, de Tech Talks Daily eh, que son como temas o, o, o discursos hablados eh, que nosotros podemos escuchar. Bien, eh, esta es la, la, digamos, la plataforma en la que nosotros podemos obtener un podcast eh, en, en, desde la computadora. Para el caso de los dispositivos este, de iOS y Android, eh, existe una aplicación para poder acceder a ellos. Es un poco similar a esto, pero es necesario descargar una aplicación para poder escucharlos. Eh, para la tarea que ustedes van a desarrollar, esta va a ser para la próxima semana y lo van a hacer, el, eh, van a escucharlo en el fin de semana. Vean, les decía que hay bastantes categorías. Escojan una categoría que a ustedes les guste. Puede ser de sociedad de cultura, puede ser de educación, puede ser de música, porque hay este, categorías de música, de, de negocios, de comedia, si ustedes quieren escuchar uno de comedia. Eh, y una vez seleccionado un podcast, eh, lo que vamos a hacer es, es escucharlo. Busquen para que no se aburran, porque muchas veces este tipo de actividades puede ser un poco aburridas. Eh, busquen un podcast que dure... 30 minutos, a lo mucho 30 minutos creo que es suficiente hay unos bien cortos de incluso eh, llegan a 
llegan a un límite de 20, por ejemplo. Bueno, este, este que está aquí, que es uno de los trending ahorita, es de 43 minutos, pero este, sé que hay, eh, y hay una forma de filtrarlos, eh, en los que este, hay podcasts como, como, como más cortos, ¿sí? 30 minutos o, o menos incluso. Eh, escojan uno del tema que a ustedes les guste y de la categoría que a ustedes les guste. Lo escuchamos y luego ustedes este, preparan una breve exposición para venir a desarrollar eh, el tema que ahí se discutió. Lo que van a hacer es como un resumen de lo que ustedes han escuchado de ese podcast. Lo van a hacer el día este, lunes al, eh, al iniciar la clase, pues voy a dar un par de indicaciones, este, pero luego de ello vamos a comenzar uno a uno y van a ir este, eh, dándome eh, un resumen. Tomen apuntes. No les digo, este, créenme un resumen escrito porque no ese es el propósito. Yo lo que quiero que hagan ustedes es que escuchen este podcast eh, vean de qué trata, ¿sí? eh, si gustan, pues e incluso le pueden poner, creo que algunos, sí, creo que la mayoría les permite poner subtítulos por si no, tal vez logramos comprender toda la información eh, de lo que este, ahí se desarrolla. Tomen apuntes para tener una coherencia luego de lo que vamos a ir explicando este, o, o resumiendo sobre el podcast en la videoconferencia. Eh, lo van a hacer en, ¿qué? Tres minutos, creo que es suficiente, de dos a tres minutos para explicarnos a mí y al resto de sus compañeros sobre qué trataba su podcast. podcast perdón. Eh, aquí vamos a poner en práctica nosotros, número uno, listening, porque vamos a escuchar el, el, el podcast, y número dos, este, nuestro speaking, porque vamos a poner en práctica lo que hayamos aprendido, lo que hayamos escuchado este, en la videoconferencia. No sé si está quedando clara la actividad que van a desarrollar ustedes la próxima semana. Yes, teacher. Yes, teacher. Sí. Yes. Vaya, yes, teacher. excelente. Vaya, perfecto. Este, no sé si alguien tiene una pregunta referente a esta actividad. ¿Es individual o en grupo, teacher? Perdón, esto que no es le individual. Puse atención. No, no, ah, esto bueno. es individual. Cada bueno. uno de ustedes va a escuchar el podcast que más les guste. ¿Sí? Y el, escojan la categoría, como les decía, la categoría y el tema que más les guste. Queda a libre elección. Porque hay, hay algunos que tal vez les va a parecer interesante, si quieren, eh, quieren eh, tomar pues, un podcast de 43 minutos, una hora, pues, los que quieran practicar más, pues lo, lo pueden hacer. Eh, los que sientan que les aburre un poquito, pues vamos a desarrollarlo, pero de igual forma este, con, con un podcast un poco más corto, de 30 minutos eh, aproximadamente. ¿Cómo se llama el, el, para un dispositivo? Porque yo no sé. Ah, se llama tengo. Podcast eh, Google. Eh, déjeme revisar. Creo que, no sé si voy a poder este, enviarles el enlace. Vamos a ver, Podcast. Ah, se, se llama eh, Google Podcast. Gracias. Google Podcast. Eh, es más o menos... Déjenme ver si puedo compartirle el icono. Unido, teacher. Unido o con punto. Eh, este no, unido. Unido. Google, espacio, podcast. Unido, podcast. Ahorita les estoy mandando este al, al, al WhatsApp la captura de pantalla, este, cómo se visualiza el, el icono. Eso lo pueden buscar en el Google, en, en, en el Google Store. En la Play Store, perdón. O en el iOS. En, el, en este caso sería la, la Apple Store. Ahí le, el que les mandé es el del Google Play. Este, um, ahí lo descargan y pueden ustedes este, hacer uso de eso. O si no, desde una computadora. Les voy a compartir el enlace ahorita. En el, en el chat box. Y se lo puede compartir también en el grupo de WhatsApp al finalizar la videoconferencia. Bien. ¿Tienen más preguntas?
Por mí todo está bien. Muchas gracias. Todo bien. Vale, excelente. Bueno, vale, ahora este, eh, un detalle. ¿Cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? ¿Han logrado completarlos todos? ¿Hay alguien que haya tenido algún inconveniente, algún error que le haya mostrado este, el ejercicio? Ya sea de cualquier sección pues, de, de la plataforma. Por el momento todo bien. De hecho. Todo bien. Todo vamos bien, a ver. Ya. De los que están aquí, ¿quiénes ya, ya van por el, este, el, el, el meter? ¿Hay alguien que haya terminado el meter? ¿Aún no? ¿Nadie? No, no. Bueno, no empezando la sección 3, dicho. Eh, ah, vaya, bueno, excelente. Estamos bien, entonces. Bueno, vale, este, si... Esto de, se, se los quería decir, pues no lo mencioné hasta el inicio. Si en algún dado caso eh, hay algún ejercicio que ustedes vean que tiene algún error, este, ya sea de configuración, que no les muestra una indicación o una oración, o la respuesta que ustedes están dando, incluso es la, la correcta, pero no se las marca como correcta, necesito que me lo notifiquen, porque de esa forma este, podemos contactar a los chicos del, del, del staff de inglés corporativo para que lo puedan solucionar a la brevedad posible. Este, eh, pero sí es necesario que este, me manden como eh, bien específico dónde se encuentra el error, porque a veces me, me ha pasado de que me dicen está en el, en el ejercicio de la sección 3, pero la sección 3 tiene como tres ejercicios diferentes con, tres, eh, con un, un sinfín de ítems que, que muestra este, la página. Necesito que me envíen, eh, así como está aquí, ¿verdad? El ejercicio 1.9, por ejemplo. Este ejercicio 1.9, el numeral 4. O numeral, pues, que lo, ustedes logren identificar. ¿Sí? O la pregunta 4, o, o lo identifican como ustedes quieran, pero este sí que se pueda eh, comprender dónde exactamente está el error. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Muy bien, excelente. Este, bien, no sé si alguien tiene más preguntas, tienen este, dudas, algo que quieran preguntar. Si no, pues... Vamos a dar por finalizada la videoconferencia. Nos estaríamos viendo el próximo lunes, siempre a la misma hora, que sería a las 8 de la noche. ¿Nadie tiene preguntas? No. Vale, perfecto. No. Entonces. Bien, perfecto. No. Entonces, entonces nos podemos este, retirar y como les decía, nos vemos el próximo lunes, siempre a las 8 de la noche. Dígame. Oh, thanks, thanks. Ah, ok. Ok. Bien, Bye. pasen una feliz noche a todos. Thank Cuídense. Bye. 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 Bye.